Wir sehen hier das Porträt von Emil Rathenau. Emil Rathenau war der Gründer der AEG. Er wuchs in Berlin auf, war ein Cousin von Max Liebermann. Dieses ist die Skizze eines großen Porträts, das wirklich groß war, 2 Meter mal 1,30 oder 2,10 Meter mal 1,30, das die AEG zum 70. Geburtstag ihres Gründers in Auftrag gegeben hatte bei Max Liebermann. Ja, was man hier sehr schön sieht an dieser Skizze, ist dieses eminent malerische Interesse am, an der Physiognomie, am Inkarnat, am, am, an den Schattierungen der Haut, wenn man so will. Also er macht da so eine, fast so eine, eine Gesichtslandschaft äh, äh, draus. Und, ähm, der Blick scheint ja aufs erste Mal scheint etwas unwirsch, der Herr und manche Kritiker des fertiggestellten Gemäldes sprachen dann auch davon, dass er wirkt, als sei er überrascht worden und hätte jetzt auch gar keine Zeit zum Porträtiert werden. Als Kuratorin eines jüdischen Museums finde ich dieses Porträt von Emil Rathenau vor allem deshalb so interessant, weil er hat doch eine ganz eminente und wichtige Gestalt in der äh, Geschichte der Juden in Berlin und auch in Deutschland äh, war. Er war Mitglied der Gesellschaft der Freunde, was eine 1792, also im Zuge der Aufklärung, gegründete Vereinigung von jüdischen Junggesellen äh, war. Inzwischen waren da natürlich nicht nur Junggesellen Mitglied. Äh, aber das äh, erfüllt, erfüllte sich doch der jüdischen Gemeinschaft immer noch verbunden. Und äh, man kann auch sehen, wie diese Familie Rathenau, Liebermann, äh, wie das ein großer äh, Verwandtschaftskreis ist, äh, der fest in Berlin äh, verwurzelt, äh, eben in die verschiedensten Bezüge auch führt der, der jüdischen Geschichte.